இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் புமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்ட் அண்ட்ஸ்டன் காஃபி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு துறை சார்ந்த முக்கியமான நபர்கள் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு மருத்துவத்துறை சார்ந்த ஒரு முக்கியமான மருத்துவ நிபுணர் தான் வந்திருக்காங்க ஒரு பொழுது ஓர் ஆசை சுகம் சுகம் அதிலே ஒரே சுகம் முதுமையனும் பூங்காற்று ஒரு நிமிஷம் இருங்க இது இளமையனும் பூங்காற்று அப்படிதானே ஸ்டார்ட் ஆகும் பிரிலேஸ்வர் நம்ம நினைச்சோம்னா முதுமை பருவம் கூட ஒரு பூங்காற்றான ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்க்கை அனுபவங்களை சொல்லி கை கொடுத்து தூக்குற பருவமும் இது தான் இளைஞர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி நம்மளுக்கு வழிகாட்டுற பருவமும் இது தான் பேரம் பேத்திகளை கனிந்த பாசத்தோடு பார்க்குற பருவமும் இது தான் நோய்களை மருந்து இன்ஸ்டாவில் ஸ்டோரி போடணும்னு அப்டேட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற பருவமும் இது தான் முதுமைன்றது சும கிடையாது இதை உணர்த்துறதுக்கு தான் எல்லா வருஷமும் அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி உலக முதியோர்கள் தினம் கொண்டாடப்படுறது கரெக்டாக சொன்னீங்க ஹரிப்ரியா ஸோ முதுமை அப்படின்றது முடிவை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்க பருவம் கிடையவே கிடையாது வாழ்வின் மிச்சத்தையும் அச்சமின்றி ரசிச்சு வாழ்றதுக்கான ஒரு வரம் பொதுவாகவே முதுமை அடையிறோம் அப்படின்னா உடல் நலத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள்லாம் வந்து ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இணை நோய்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் மன ரீதியாகவும் பல மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் முதியவர்களுக்கான நோய்கள் ஆரம்பிச்சு மனநலம் வரைக்கும் நமக்கு இருக்க எல்லா கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் அருமையான விடை அளிக்கிறதுக்காக அனுபவம் வாய்ந்த முதியோர் நல சிறப்பு மருத்துவர் ஜீரியாட்ரிஷியன் டாக்டர் லக்ஷ்மி பத்தி அவர்கள் <laughs> இது ஃபஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் அக்டோபர் ஃபஸ்ட் இஸ் அ வேர்ல்டு எல்டர்ஸ் டே அப்படிங்கிறது வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்ட்டு இதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜிங் பாப்புலேஷன் ஸ்லோலி ஷிஃப்டிங் இட்ஸ் அ ஹையர் பர்சன்டேஜ் போய்கிட்டே இருக்காங்க பட் அதே நேரம் அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து சொசைட்டியில் வந்து குறையுதுங்கிற போது அவங்கள நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக ரைட்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக the society or the any individual people can treat is a dignified and the respectful or treat pannanum abdingaradukaga in the world elders day ingra oru day va create pannadu second thing important enna na and the soolnalai ketta maadhiri samoogathila nadakkura yetta thaalugal ketta maadhiri and the issues enna adha vandu highlight panni world wide adha oru oru theme mari oru create pannuvaanga every year enna na indha varshathukku kuda importance enna and pandemic la elderly people ku vandu suffering enna avangalukku enna rights and responsibility kudukono abindra and country udaiya governance ku vandu solra maadhiri indha varsham pathinga the 2021 pathinga the digital equity all ages adhavudhu digitally namma vandu bayangara advance ah poiterukom artificial intelligence adhu idhu youngsters da romba advance ah poiterukanga but at the same time the elderly people meaningful participation in the digital world avangalukku etha maadhiri or world or create pannikittu avangalum idhula equal ah participate panna vekkano abdingiradha indha varshathude theme idhu vandu super doctor so the geriatric abindra vaartha vandu ipo dhaan naanga paravala keli padrom medical field la idhu eppa problem aachu idhu vandu pathinga i think is 1914 la the us la vandu dr leo நேஷர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஸ் அவர் வந்து இஸ் வியன்னாவில் பிறந்தவர் நியூயார்க் யூனிவர்சி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து மெடிக்கல் முடித்தார் ஸோ இனிஷியலி இஸ் அ ஃபார்மசிஸ்ட் ஃபாலோட் பை மெடிக்கல் டிகிரி முடிச்சுட்டு இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் அபவுட் ஜீரியாட்ரிக் கேர் ஏன்னா இந்த ஃபார்மகாலஜி அவர் படித்ததுனால இது வந்து ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு லாட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டு புக் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார் என்னென்னா த டிசீஸ் இன் ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு புக்கே ரிலீஸ் பண்ணிட்டார் பட் அப்போ அந்தளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் பாப்புலர் ஆகலை பட் ரியலாக த ஜீரியாட்ரிக் பெரிய லெவலில் வந்தது வந்து யூகேயில் தான் த யுனைடெட் கிங்டமில் தான் டாக்டர் மார்ஜோரி வாரண்ட் ஒருத்தவங்க தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு த ஜீரியாட்ரிக்ங்கிற கா வேர்டை வந்து காயின் பண்ணாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐ திங்க் இஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் இப்போ எல்லாருமே என்னென்னா ஏஜ்டு இப்போ நார்மலாக எனி ப்ராப்ளம் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வரும் அதை உடனே ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு அனுப்பிடணும் பட் ஏஜ்டு பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒன் டு ஒன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா கூட அந்த ரெக்கவரி வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ த பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிற போது தே ஆர் கிவிங் மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அப்படின்ன போது ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஊண்ட் கேர் ஆன்டிபயோட்டிக் இட்ஸ் எனஃப் பட் எல்டர்லி பீப்புளுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணா
மெயினாக வந்து இது போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக செகண்ட் டே ஆர் தேர்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லங்குடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து குறைஞ்சிடும் ஏன்னா படுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க லங்கில் வந்து நீர் கோர்த்துக்கிடும் அட்டிலக்டேசியஸ்னால் அதர் இஷ்யூஸ் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வர்றதை பார்த்துட்டு இட் கேன் கிவ் மல்டி டிசிப்ளினர் அப்ரோச்னால் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இப்போ லங்ஸ்னால் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தேமோ அவங்கள வந்து செஸ்ட்டு வந்து நல்ல ஃபிசியோ கொடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேவே பேஷண்ட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு மொபிலைஸ் பண்ணுறது நடக்க வச்சுருது ரீஹேப் பண்ணுறது அண்டு அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து இப்போ அந்த ஏஜ்டு பர்சனுக்கு நடந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்டை வந்து வெளியில் கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு நியூட்ரிஷனலி இட்ஸ் ஹை நியூட்ரிஷன்ஸ் ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் வேணும் அதை கொடுக்கறது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம் மெடிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கான மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அதில் ஏதாவது சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மல்டி டிசிப்ளினரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் கேர்லையும் பார்த்து பார்த்து பண்ண பண்ணுற போது அந்த பேஷண்டோடைய அவுட் கம் இஸ் வெரி குட் நார்மல் பீப்புள் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஹிப் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பெட்டை விட்டு வர்றாங்கன்னா தீஸ் பீப்புள் சிக்ஸ்த் டே ஆர் செவன்த் டே நடக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ த லாஞ்சிவிட்டி இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் த மார்டாலிட்டியும் அங்கே டெத் ரேட்டும் கம்மியாகிடுது அண்ட் லாங்கர் ஸ்டே ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டேவிங் குறைக்கிற மாதிரி தான் இந்த இவங்க தான் ரியலி இஸ் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டுலேயும் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஜீரியாட்டிக்ஸ்னு சொல்ல முடியும் ஓகே செகண்ட் திங் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த டே கேர் ப்ரொசீஜர்லாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே என்னென்னா எனி சர்ஜரி த பெட் இஸ் அ பேட் டு த பேஷண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ பெட்லேயே ரெண்டு மூணு நாள் இருந்துட்டாலே இந்த ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியாக ஆகிடுது அப்படின்ட்டு டே கேர் ப்ரொசீஜர் அன்றைக்கே பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு வி கேன் கோ ஃபார் டோமிசிலரி கேர் இன்றைக்கி இந்த ஹோம் கேர் அதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல இதெல்லாம் அந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டிஸ்லேயே வந்துருச்சு பட் ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் தான் வேர்ல்டு வைடு இட்ஸ் ஜீரியாட்டிக் பாப்புலேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சது பர்டிகுலர்லி த பேண்டமிக் இட் கிவ் லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் ஏன்னா த மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக்கில் வந்து இந்த டிசீஸ்டு பீப்புள் வந்து எல்டர்லி பீப்புள் தான் மோர் வல்லரபிள் அப்படிங்கிற போது இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கேர் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இது வந்தபோது கான் நிறையவே அவேர்னஸ் வர ஆரம்பிச்சது அண்ட் டாக்டர் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முதியோர் நல மருத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்லுங்க ஒரு ஜீரியாட்ரிஷனுடைய தேவை எந்த அளவுக்கு இருக்கு இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தீங்கன்னா த வேர்ல்டு வைடு டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் அதில் வந்து ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷன் மட்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் பக்கத்தில் இன்னைக்கு டேட்டில் இருக்கிறாங்க பட் இதே இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா த லாஞ்சிவிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங் இப்போ என்னென்னா த பர்த் ரேட் இஸ் கம் டவுன் டெத் ரேட் ஆல்சோ இஸ் கம் டவுன் ஸோ இந்த அறுபது வயசு எழுபது வயசு இருக்கிறவங்கலாம் அப்படியே எண்பது தொண்ணூறுக்கு ரீச் ஆகிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வேர்ல்டு வைடு டோட்டல் பாப்புலேஷன் நைன் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் அதில் வந்து த ஜீரியாட்டிக் பாப்புலேஷன் மட்டுமே த ரீச் அரவுண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ டுவெண்ட்டி க்ரோர்ஸ் வந்துருவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ ஜீரியாட்டிக் அவேர்னஸ் உலகம் முழுக்கவே நிறைய டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு பர்டிகுலர்லி நம்மளை மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் வந்து த யங் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி அந்த குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இப்போ அமெரிக்காவாகட்டும் ஜப்பான் ஆகட்டும் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டிக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுடைய பாப்புலேஷனுடைய நம்பர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது ஓகே இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் த அவேர்னஸ் இஸ் ரீசனபிளி குட் இப்போ ரீசெண்ட் லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸில் வந்து தேங்க்ஸ் டு தட் சன் டிவி ஆகட்டும் சன் லைஃப் ஆகட்டும் இப்போ தூர்தர்ஷன் ஆகட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து இட்ஸ் கிவ் லாட் ஆஃப் தட் சொசைட்டியில் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆன மாதிரி இருக்கு ஸோ டாக்டர் இப்போ முதியவர்களுக்கு காமனாக வர ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ஒரு ஜீரியாட்ரிஷனாக நீங்கள் அதை எப்படி அணுகுவீங்க இப்போ ஐ திங்க் சார் எல்லா வயசானவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து இஸ் தே ஹவ் குட் லைஃப் அண்ட் நல்லாவே ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால இஃப் த ப்ராப்ளம்னு ஏதாவது ஒன்று வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்டர்கிட்ட வந்த உடனே அஸ் அ ஜீரியாட்ரிஷனாக ஃபஸ்ட்டு வீ கேன் அசஸ் த ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு ஏஜ் ரிலேட்டட் அந்த வயசுக்கு வந்ததுனால பிரச்சனைகளா இல்லை புதுசாக ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்ளமா ஆர் அவருடைய கிரானிக் டிசீஸ் ஆல்ரெடி இஸ் அ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு பிபி சுகர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதனுடைய பக்க
பர்டிகுலர்லி இந்த டிமென்ஷியா அப்படிங்கிறீங்களா மறதியின்மைங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் எ டிசீஸ் இட்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் தட் ஏஜிங் ப்ராசஸ் நான் சொன்ன மாதிரி யூஸ் இட் ஆர் லூஸ் இட்ங்கிற மாதிரி நம்ம பிரெயின் ஆகட்டும் நம்மளுடைய பாடி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறனா வி கேன் லூஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஸ்லோலி பிரெயின் ஆகட்டும் பிரெயின் வந்து ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நியூரான்ஸ் ஹைலி கனெக்டட் அண்டு நம்ம யூஸ் பண்ண 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 தான் புதுசு புதுசாக அந்த நியூரான்ஸ் வந்து இதாக இதாகிட்ருக்கும் ஓப்பன் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ நம்ம எதுவுமே பண்ணலை ஜஸ்ட் வி ஆர் நாட் திங்கிங் எனி திங் புதுசாக எதுவும் திங்க் பண்ணாமல் ரொம்ப அப்படியே சைலண்ட்டாக அப்படியே இருக்கிறோம் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறோம் மோனோட்டோனஸ் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறோங்கிற போது செல்ஸ் வந்து அட்ரோப்பி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அட்ரோப்பி ஆகிற போது தான் பழைய மெமரி ஓரளவுக்கு இருக்கும் புதுசாக எதையுமே அவங்களால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாது அந்த டைம் பிளேஸ் பர்சன் அந்த ஓரியன்டேஷன்லாம் போயிடும் பர்டிகுலர்லி இந்த கோவிட் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேசஸ் வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவேர்னஸ் தெரிஞ்சது இப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இப்போ வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா கூட இதுக்கு முன்னாடி மோனோட்டோனஸாக அப்படியே இருந்திருப்பாங்க அவங்க பிஸி லைஃப்பில் அப்படியே வேலைக்கு போகிறது வர்றது அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இப்போ சடனாக வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்ட்டு வீட்டில் இருக்கிற போது தே ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் வித் பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட பேசுகிற போது என்ன நீ பேசுனதே திருப்பி திருப்பி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நான் நேரத்து சொன்னது ஞாபகமே இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொடுக்குற போது தே லாட் ஆஃப் பீப்புள் இல்லை சார் எங்கள் அவங்க மதருக்கு வந்து கொஞ்சம் ரீசெண்ட் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியல சொன்ன விஷயத்த நான் மறந்துடுறாங்க உடனே அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஏழியராகவே வர்றாங்க இது என்னென்னா நம்ம நிறைய வீட்டில் வந்து இது தான் ஜென்ரலி இந்த டிமென்ஷியாங்கிறது வந்து இஸ் நம்ம சீக்கிரமாக ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி கேன் சர்டன் திங்ஸ் வி கேன் டூ அவாய்ட் தட் ஃபர்தர் ப்ரொக்ரஷனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் பட் ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ண முடியாது சில இது பண்ணலாம் அஸ் அ பேஷண்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னிங்கன்னா யூ கேன் டூ தட் லாட் ஆஃப் பிரெயின் ஒர்க் மென்டல் ஒர்க் நிறைய கொடுக்கணும் ரீ ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா அவங்களுடைய மென்டலி புதுசாக அந்த வயசில் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் புதுசாக ஏதாவது மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு ஹாபி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஏதாவது ஒன்று எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னா புது லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது ஆர் புதுசாக மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறது கன்வென்ஷனல்லேருந்து நான் கன்வென்ஷனலுக்கு போகிறது கன்வென்ஷனல்னால் இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டியை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுலேருந்து டீவியேட் ஆகி நான் கன்வென்ஷனல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறது எப்படின்னா இப்போ நம்ம வெளியில் இருந்து வாக்கிங் போய்ட்டு வரோம்னா ஒரே ரோட்டில் வர்றதுக்கு போல் டிஃப்ரெண்ட் ரோட்டில் போகிறது நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்டில் சாப்பிட்றத கொஞ்சம் நாளைக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் சாப்பிட்டு பார்க்குறது லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சு எழுதுறது பிரெயினை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்காக பசில்ஸ் கிராஸ்வேர்ட் போடுறது அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திங்கு வந்து இஸ் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ்னா த நாட் ஓன்லி பெருசாக நம்ம போய் இது பண்ண போகிறது இல்லை பட் த பீப்புள் யூ கேன் மிங்கிள் வித் பீப்புள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மனசு விட்டு பேசுகிறது ஒரு ஹாப்பினஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து டெஃபினெட்லி அந்த டிமென்ஷியாங்கிறத வந்து குறைக்கும் அண்டு ப்ராப்பர் டயட் நியூட்ரிஷனல் டயட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அண்டு செகண்ட் திங் நிறைய பேர் என்னென்னா த டிமென்ஷியா இட்ஸ் டிப்ரெஷன் லீட்ஸ் டு டிமென்ஷியா அந்த லோன்லினஸ் அந்த இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்காக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாழ பழகிக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் ப்ராக்டிக்கலாக நான் பார்க்குறது வந்து என்னென்னா யார் அவங்கள செல்ஃப் கேர் நிறைய கொடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இஸ் இண்டிபெண்ட்டாகவும் இருக்காங்க லாஞ்சிவிட்டி ஆல்சோ இஸ் அ வெரி ஹை ஸோ மற்றது எல்லாத்தையும் பெருசாக பண்ணாமல் தன்னுடைய உடம்பு மேலே அவங்க தே சம் பீப்புள் ஓவர் பொசிட்டிவாக இருப்பாங்க இது கரெக்டாக இருக்கணும் இது பண்ணணும்ட்டு அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வியாதியும் வர்றது கிடையாது அது நல்லாவே இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு அவங்களுடைய செல்ஃப் கேர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே டாக்டர் அண்ட் ஹரிப்ரியா உலக புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பத்தி எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அவர்கிட்ட வந்து ரீசெண்டா வந்து ஒரு பிரெஸ் மீட்ல வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா ஏன் நீங்க வந்து உங்க அம்மாவுக்குன்னு தனியா வந்து ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எங்க அம்மா வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எனக்காக வந்து ஏகப்பட்ட தியாகங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு வாரத்துல ஏழு நாளுமே வந்து கிளீனரா வேலை செஞ்சுதான் எங்க எல்லாருமே வந்து படிக்க வச்சாங்க நான் வந்து பசியோட தூங்க கூடாது நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க எத்தனையோ நாள் வந்து பசியோட வந்து தூங்கியிருக்காங்க
பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி இருக்கிற நம்மளுடைய பிஸி ஷெட்யூலில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஹேபிட்ஸ் அதனால் வந்து சின்ன சின்ன ஏஜ்லேயும் டிசீஸ் வந்துடுது ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசீஸுங்கிற ப்ராசஸே ஸ்டார்ட் ஆகிறதே அபோ சிக்ஸ்டிக்கு மேலே தான் ஓகே ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் என்னென்னா அந்த செல் ரிப்பேர் ஆகுறது செல்லுடைய மாலிகுலர் வேஸ்ட் அக்குமுலேஷன் இதனால தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வருது கரெக்டாக சொல்லி நீங்கள் மருந்துகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஓகே மருந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது என்னென்னா இந்த இணை நோய்கள் வந்துருச்சு இதனுடைய தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு மருந்துகள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ சாப்பிட்டா தான் நம்மளுடைய லாஞ்சிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பட் மருந்துகள்னு பார்க்கும் பொழுது தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் சைடு எஃபெக்ட் அந்த மருந்துனால வரும் ரெண்டு ட்ரக்கு காம்பினேஷனால் வரும் ஆர் அவருக்கு இருக்கிற அந்த வியாதி இன்னொரு வியாதிக்கு ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு சுகர் இருக்கிறதுனால அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் மருந்துனால சுகர் வியாதிக்கான ஒரு இன்ட்ராக்ஷனால் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் வரும் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த எல்டர்லி பீப்புள் அபோவ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க அஞ்சு மாத்திரம் மினிமம் சாப்பிட்றாங்க ஓகே அதில் வந்து ஒரு டுவெல் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து மோர் தென் டென் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஓகே இட்ஸ் நாட் எக்ஸாஜரேட்லாம் கிடையாது பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நம்ம ஊர்லலாம் இன்னும் கிடைக்கல அந்த டேட்டாலாம் கிடச்சதுன்னு இதை விட ஜாஸ்தி ஸோ நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றாங்க இதில் வந்து இந்த பாலி ஃபார்மசின்னு சொல்லுவோம் ஜீரியாட்டிக்ஸில் வந்து த ப்ராப்ளம் வந்து த மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆர் சிக்காக ஆகிறது எல்லாமே ட்ரக் இன்டியூஸ்டு ப்ராப்ளம் ஒரு நாளில் ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ்னாலே இஷ்யூஸ் வரும் அது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் வந்து வெரி குட் டேட்டா பேஸ் இருக்குது நம்ம ஊரில் அது மாதிரி கிடையாது என்னென்னா இங்கே த கான்செப்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நியர்பை டாக்டர்கிட்ட பார்க்குறாங்க அட்மிட்டட் இட் ஒரு சமதர் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ அந்ததுனால அந்த கரெக்டாக ட்ரேஸ் பண்ண முடிகிறதில்லை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இஸ் அ ஜீரியாட்ரிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அக்யூட் அட்மிஷன் வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்கள ட்ரக்கை தான் பார்ப்போம் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை பார்ப்போம் எனி ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு ட்ரக்குனால் ஏதாவது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கான்ட்டு ஸோ இஸ் அ ஒரு சைடு வந்து சார் டாக்டர் வந்து ட்ரக்கை வந்து கம்மியாக கொடுக்கணும் பார்த்து கொடுக்கணும் அதெல்லாம் ஒன்று அஸ் அ பேஷண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது தொட்டதுக்கெல்லாம் மருந்து தான் ஒரே தீர்வு அப்படிங்கிறது கிடையாது அதுக்காக டோட்டலாக நெக்லெக்ட் பண்ணுறதும் தப்பு இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது இன்றைக்கி இருக்கிற பீப்புள் எல்லாருமே வெல் எஜுகேட்டட் எல்லாருமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க ட்ரக்கு சாப்பிட்ற ட்ரக்கை வந்து அவங்க நேம் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு என்னென்னா ஒரு அஞ்சு மாத்திரை கலர் ஷேப் சைஸை வச்சுக்கிட்டே எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ நல்லா படிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா கூட அவங்களே சொல்லுவாங்க இந்த மருந்து சார் அந்த மருந்துன்னு ஸோ ஓரளவுக்கு அந்த ட்ரக்கை பற்றி அவேர்னஸ் இருக்கணும் பட் அதுக்காக கூகுளில் போய் ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு நிறைய நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும்னு அவசியமும் கிடையாது அதில் போட்டுக்கிற சைடு எஃபெக்ட்லாம் நூற்றில் ஒருத்தருக்கு வரலாம் ஆயிரத்தில் ஒருத்தருக்கு வரலாம் மில்லியனில் ஒருத்தருக்கு வரலாம் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் ஒரு புது ப்ராப்ளம் மாத்திரை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்ததுன்னா யூ கேன் ஐடென்டிஃபை இந்த மாத்திரை போட்டதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த இஷ்யூ டெவலப் ஆச்சுன்னா உடனே உங்கள் ப்ரைமரி டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லலாம் ரெண்டாவது புதுசாக இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களை இணை நோய்களுக்கு மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அடிஷ்னலாக ஒரு டாக்டர் ஒரு மருந்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் உங்கள் உங்களுடைய ரைட்ஸ் அது வந்து ஆல்ரெடி நான் இந்த மருந்துகள்லாம் சாப்பிட்டுட்டுருக்கிறேன் நீங்கள் கொடுக்குறதுகள் மருந்து சாப்பிட்றதுனால எனக்கு ஏதாவது தொந்தரவு வருமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் திங் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்னென்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் இஸ் அ எல்டர்லி பீப்புள் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரீனல் ரிசர்வ் வந்து குறைஞ்சிடும் இந்த ரீனல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும் பட் ஈவன் தோ கிரியாட்டினி நார்மல் அப்படின்னு காட்டினா கூட சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இன்சல்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சம் ட்ரக்ஸ் எக்ஸ்போஷர் ஆன உடனே டக்குன்னு இந்த கிரியாட்டினின் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அந்த மெடிக்கல் ரீனல் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் அவங்களுடைய ப்ரைமரி டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க அவாய்ட் நெஃப்ரோடாக்சிக் மெடிக்கேஷன் ஆர் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிற போது உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் மெடிக்கல் ப்ராப்ளத்தை முதலே சொல்லிவிடுங்க ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ த டாக்டர் அவேர் அபவுட் இட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இது இருக்குது அப்படிங்கிற போது நான் இந்தந்த மருந்துகள்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நீங்களாக எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும் உங
இது மாதிரி இருந்தாலே போதும் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் யூ கேன் பிரிங் ஆல் யுவர் மெடிக்கேஷன்ஸ் உங்கள் ப்ரைமரி டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு நான் சாப்பிட்ற மாத்திரலாம் கரெக்டாக சார் நான் ஃபார்மசியில் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றேன் அங்கே ஏதாவது தப்பு நடந்திருக்குமா இல்லை என்ன ஏதாவது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் இந்த மெடிக்கேஷனால் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்டாக குறைக்கலாம் செகண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திங் வந்து த ட்ரக்ஸ் காஸ்ட் ஸோ நம்ம போகிறபோது டாக்டர்கிட்ட போனபோது ஒரு மருந்து எழுதி கொடுக்குறாங்கிற போது ஃபஸ்ட் மந்த் வாங்குகிறோம் காஸ்ட்லி வெரி எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வர்றபோது டாக்டர்கிட்ட நீங்களே சொல்லிடலாம் உங்களுடைய பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்பென்சிவ் மருந்து நல்ல மருந்து தான் அதுக்காக கம்மியாக இருக்கிறது எல்லாமே நல்ல மருந்து இல்லைன்னு கிடையாது பட் உங்களால் உங்களுடைய சக்திக்கு மீறி நீங்கள் செலவு பண்ணி அதை பண்ணுற போது சில சமயங்கள் மருந்தை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் வாங்க முடியல அப்படின்னா டோட்டலாக நிறுத்திடுவாங்க அதுக்கு உங்களுடைய பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக மருந்துகளை வந்து நீங்களே கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இந்த காஸ்ட்லியாக இருக்குது இந்த மருந்து வந்து இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களே டாக்டர் எழுதி கொடுப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி பண்ணாலே போதும் இந்த மருந்துகள்னால் வரக்கூடிய பின் விளைவுகளை வந்து தவிர்க்கலாம் ஸோ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் நிறைய முதியவர்கள் நிறைய விஷயம் சஃபர் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு ஜீடியாட்ரிஷனாக நீங்கள் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க டாக்டர் ரியலி இட்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் வெரி டஃப் டைம் நம்மளுடைய பீப்புளுடைய எல்டர்லி பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப லோன்லினஸ் ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் பயம் லாட் ஆஃப் நிறைய வீட்டில் ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்ஸ் இஸ் பட்டு ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம் ஐ திங்க் இஸ் நம்ம தமிழ்நாடு இட்ஸ் ஹேண்டிலிங் வெரி பாசிட்டிவ் ரொம்ப நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணாங்க இந்த கோவிட் இந்த கிரைசிஸை வந்து பர்டிகுலர்லி எல்டர்லி பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு சம் அதர் கோமார்பிட் மெடிக்கல் கண்டிஷன்லாம் இருந்ததுனால இதை அவேர் அபவுட் இட் ஹாஸ்பிட்டலில் அண்ட் அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே அவங்க வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஐ திங்க் ரிய தேங்க்ஸ் டு தட் அவங்க சன் டாட்டர்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க நான் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்ததுன்னா என்டையர் ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் பட் ஈவன் தோ அவங்க வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு பல்ஸ் ஆக்ஸ் மீட்டரை பார்த்துக்கிட்டு வீட்லேயே ஓட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணு பார்த்த போது நல்லாவே ரெக்கவரி ஆகிட்டாங்க இந்த இப்போ இந்த சீக்குலே அதாவது இந்த போஸ்ட் கோவிட் இப்போ வந்ததுனால இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் யூ கேன் செக் வித் யுவர் டாக்டர் என்னென்னா நிறைய பேர் இந்த கோவிட் டைமில் வந்து கிரானிக் டிசீஸ்க்கு வந்து டாக்டர்ட்டே போக முடியல கிரா ப்ராப்பராக செக்அப் பண்ண முடியல ஸோ அதனுடைய தாக்கம் வந்து இப்போ ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வரும் ஸோ இனிமேல் வந்து இப்போ நம்பர்ஸ் குறையுது அப்படிங்கிற போது குவிக்காக போயிட்டு ஒரு தடவை கிராஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுடைய அந்த கண்ட்ரோல் அந்த சுகர் ஆகட்டும் கார்டியாக் ட்ரக்ஸ் ஆகட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடுறது நல்லது என்னென்னா இது இனிமேல் அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடும் இந்த இவ்வளோ நாள் ஃபாலோஅப் இல்லாததுனால ஸோ அது மாதிரி பண்ணாலே போதும் அவங்க வந்து அண்ட் டாக்டர் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான ஒரு சந்தேகம் தான் இப்போ எங்கள் வீட்லேயே வந்து நாங்கள் வந்து என்னுடைய தாத்தா பாட்டியை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு சின்ன உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகும்போது அவங்க வந்து நிறைய இடத்துல வந்து சிக்னேச்சர்ஸ்லாம் வந்து கேட்குறாங்க அண்ட் நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறேன் இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் கேட்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் ஏற்படுது இதெல்லாம் ஆன்டிசிபேட் பண்ணவே இல்லை யாருமே ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் எதனால் ஏற்படுது டாக்டர் ஜென்ரலி இப்போ வந்து ஐ திங்க் இஸ் இந்த ஃபேமிலி டாக்டருங்கிற கான்செப்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் சிக் ஆகி மிட் நைட் ஐசியூ போகிற போது வந்து அந்த டாக்டருக்கு வந்து அந்த பர்சன் வந்து புதுசு தான் பார்க்குற போது அது யங்ஸ்டர்ஸுங்கிற போது அவங்களுடைய பாடி வந்து ஓரளவுக்கு வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும் நம்ம என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் தாங்குவாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க பட் அதே இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி இயர்ஸ் எயிட்டி இயர்ஸுங்கிற போது வெரி வெரி அன்சர்டனிட்டி ஆல்ரெடி இஸ் அ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்த இன்சல்ட் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு ஃபர்தராக என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அதனால் அந்த டாக்டர் வந்து முதலே உங்களை நம்ம வான் பண்ணுறது வந்து காமன் இது வந்து ஓகே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னம்னா அவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸ் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது இதுக்கு வந்து இந்தந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆர் யூ ரெடி டு டூ தட் திஸ் ப்ரொசீஜர் அப்படின்ட்டு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இப்போ மூச்சு விட கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிற போது எனி டைம் எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னம்னா நம்மளுக்கு டே டைம்னால் நம்மளை கூப்பிட்டு அட்டன்ட்ரை கூப்பிட்டு பேசலாம் அவங்களுக்கு வந்து
இதுதான் என்னுடைய மருந்து இதுதான் என்னுடைய ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிற போது பார்க்குற டாக்டருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்த ப்ராப்ளம் என்ன எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம்லாம் நார்மலாக இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் நான் ட்ரீட் பண்ணலாம் இல்லை மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க சுகர் பிபி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அது மாதிரி இருக்கிறவங்க எவ்ரி இயர் ஒன்ஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவாக ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது இது வந்து பார்க்குற போது எவ்ரி இயர் டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணுறமே காஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் பட் வந்து காருக்கு லைசன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் ஸோ சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குது அதை நம்ம எந்தளவு கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா பெருசாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வர்றத ஈஸியாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுடைய மெடிக்கல் டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ரெண்டாவது அந்த மா இப்போது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் போகிற போது ஒரு பெட்டடன் பேஷண்ட்லாம் போகிறாங்கன்னா வீட்டில் எதுக்காக இந்த இஷ்யூ வருதுன்னா இப்போது ரெண்டு சன் இங்கே இருப்பாங்க ரெண்டு சன் அமெரிக்காவில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரியாலிட்டி புரியும் நம்ம அப்பா வந்து கஷ்டப்படுறாங்க பட் இஸ் சஃப்ரிங் பட் வி ஆர் மேக்ஸிமம் நம்ம ஹெல்த் கேர் கொடுத்து ஓரளவுக்கு சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பெருசாக இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப சடனாக ஒரு சிக்காகி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனதுக்கப்புறம் அப்போ வந்து வெண்டிலேட்டரில் போடணும் அப்படிங்கிற போது அவுட்கம் என்ன வரும் ஆல்ரெடியாக ஒரு பெட்டடன் பேஷண்ட் வெண்டிலேட்டரில் போட்டு ஒரு பத்து நாள் இருந்துட்டு திருப்பி வந்தாலும் திருப்பி பெட்டடன் திருப்பி யாருன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அப்படிங்கிற போது ரொம்ப போட்டு அவர் சஃபர் பண்ண வேண்டாமே அப்படின்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது அஸ் அ பேஷண்ட்டாகவும் வந்து அவருக்கே தெரியும் நான் நல்லா இருந்தபோது நல்ல லைஃப் லீட் பண்ணிட்டேன் என்னால் முடியல டிசிஷன் எடுக்க முடியல இப்போ உட்காந்து என்னை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறீங்களே அந்த டியூப் இந்த டியூப் நான் போட்டு நீ விட்டால் போயிடுவேன் நீங்கள் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவரும் ஃபீல் பண்ணலாம் பட் இன்னொன்று வந்து அப்ராடில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியாது அவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு நம்மளால் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியல கூட இருந்து பார்க்க முடியல மணி இட்ஸ் நாட் ஐஷ்யூ என்ன வேணாலும் கேர் கொடுங்க டாக்டர் மணி இட்ஸ் பெஸ்ட் கேர் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஸோ பிரதர்ஸ்க்குள்ளேயே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வந்து முதலே எழுதி வாங்கிக்கிடுவாங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு கேர் வேணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே வந்துருச்சு ஐ திங்க் அட்வான்ஸ் டேரக்டிவ் வில் அப்படின்ட்டு அதாவது ஒருத்தர் வந்து டிக்னிஃபைடாக இறக்குறதுக்கு அவருக்கு வந்து பேசிக்காக ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் தட் கிரானிக் டிசீஸ் அட் டெர்மினலி இல் பேஷண்ட் என்னுடைய என்ட் ஆஃப் லைஃப் கேர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் என்னுடைய லைஃப் வந்து ச என்ன மாதிரி இதுனா இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேட்டர் இன்டுபேட் பண்ணுறது ரைல்ஸ் டூப் ஃபீடிங் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முதலே வில் மாதிரியே எழுதி வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி நாளைக்கு வந்ததுன்னு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா பேஷண்ட் இந்த மாதிரி ஆசைப்படுறாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் முதியோர்கள் நலம் பற்றி நிறைய விஷயம் நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ முதியவர்கள் அவங்க ஆரோக்கியத்தை எப்படி பராமரிக்கணும் ஒரு டேக்கோ மெசேஜாக சொல்லுங்க முதியவர் இந்த ஏஜிங் இஸ் இன்னவிட்டபிள் ப்ராசஸ் அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டியதில்லை அதை வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஐம்பது வயசில் இருக்கிற நேயர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ரிட்டைர்மெண்ட் பிளானை ப்ராப்பராக பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போவே வந்து மணி இட்ஸ் வெரி வெரி வெல்த் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா இன்றைக்கி லாஞ்சிவிட்டி இட்ஸ் இன்க்ரீஸிங் பிகாஸ் லாட் ஆஃப் மெடிக்கல் கேர் இருக்குது என்ன வந்தாலும் காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அட்வான் மெடிசன் வந்து அவ்வளோ அட்வான்ஸாக போயிட்டுருக்குது ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு இப்போலேருந்தே அதுக்குன்னு ஒரு போர்ஷனை வந்து சேர்த்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சப்போஸ் இஸ் ஏஜ்டு பீப்புள் இப்போ செவன்ட்டியா எயிட்டி அந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு பார்க்கணும் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ்னால் நான் சொன்ன மாதிரி இஸ் அ வெளியில் போய் பண்ணணும்னு கிடையாது டு மிங்கிள் வித் பீப்புள் ஷேர் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை வந்து குறைக்கிறதுக்காக இதனால் ஸ்லீப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லீப்பும் நல்லா தூக்கம் வரும் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரே இடத்துல இருக்கிறத விட நாலு பேரோட பேசுகிறீங்க நாலு பேரோட பண்ணுற பழகிற போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உங்களோட அவுட்லெட் மாதிரி இருக்கும் அண்டு தூக்கமும் நல்லா வரும் அண்டு டயட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் டயட் குவான்டிட்டியை குறைச்சிட்டு வெரி ரிச் குவாலிட்டி டயட் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலும் குவாலிட்டியாக சாப்பிட்ற மாதிரி ஏன்னா அந்த வயசில் சாப்பிட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டயட்டில் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இருக்கிறது லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சில ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம் பட் இனிமேல் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணணுமாங்கிறத பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங்னால் ஸ்மோக்கிங் அப்
கண்டிப்பா டாக்டர் ஸோ அக்டோபர் ஒன் உலக முதியவர்கள் தினம் இந்த நாளுடைய முக்கியத்துவம் பற்றியும் பொதுவாக முதியவர்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அதற்கான தீர்வுகள் பற்றியும் ரொம்ப தெளிவான விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்க நேயர்கள் குறிப்பாக முதியவர்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் டாக்டர் நீங்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ அண்ட் உங்களுக்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் முதியோர் நல சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் லட்சுமிபதி ரமேஷ் அவர்கள் கலந்துகிட்டு முதியோர் நலம் பத்தி நிறைய முக்கியமான விஷயங்களை பகிர்ந்துகிட்டாரு அதுவும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்பரும் So yes, இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோட்ல நாங்க உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அண்டர் தன் இட் சைனிங் ஆஃப் அஸ்வத் அண்ட் ஹரிப்ரியா இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் போமெக்ஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் உடன் வழங்குவார் லவஸ்டா இன்